সর্বপ্রথম কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন দুইজন ব্যক্তি এর মধ্যে একজন হলো টাঙ্গাইলের আবু নাইম মৌলানা আবু নাইম এর মধ্যে আরেকজন হলো রংপুরের কারমাইকেলের মৌলানা আমির উদ্দিন বাসুনিয়া তারা সর্বপ্রথম এই কোরআনের অনুবাদ করেছিল কিন্তু অর্থের অভাবে এই কোরআনটাকে তারা পেশ করতে পারেনি পরবর্তীতে গিরিশ চন্দ্র সেন তাদের পাণ্ডলিপি চুরি করে কলকাতা থেকে এটা প্রথম প্রকাশ করে যেহেতু তখনকার সাহিত্যের দাপটটা ছিল হিন্দুদের কাছে তিনি নিজের সেই নামটা ব্যবহার করে কোরআনের অনুবাদক বনে গেছেন তাহলে এটাকে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের प्रत्येक मानुषर कुरान सब चाहिदा के परिपूर्ण कर दे हेदायत शुद्ध मुक्तिन जा प्रमाण दु नम्बर सुरार सुरतुल बकार प्रथम आलिफलामीम তারপরে এখন বলেন কোরআন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন আমরা বেশি করছি না কম করছি মুসলমান জাতিরা আরেকটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে আপনারা বলুন তামাম পৃথিবীর मध्य कुरान नाम एक उल्लेख कर मध्य कुरान नाम प्राय उनचल्लिस बार उल्लेख कर हिंदू देर तेईसा धर्म ग्रंथ आ श्री আল্লাহর কসম করে বলি আমার ভাইরা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের এই কথাটার উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ কোরআনে বলেন আল্লাহ তার নবীকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন কোরআনের আয়াত পরে তিনি মানুষের আকিদাকে সংশোধন করেছেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট করে লেখা আছে बड़ सम्पत्ति ठीक ना ठीक एन द्वित प्रश्न करी कुरान पुरतन ना नतन कुरान पुरतन ना नतन हाँ पुरतन ठीक ना কিন্তু রসুল বলেন নতুন হুজুর কোন কিতাবের কথা হাদিসটি জালাল উদ্দিন সিউতি কিতাবের নাম হলো জামি উল হাদিস হাদিস নাম্বার হলো তেইশ হাজার পঁচাত্তর নাম্বার হাদিসের সনদ হলো হাসান সহি এবার হাদিসটি কি শোনাব নাকি আল্লাহর নবী বলছেন অনেক লোকই বিশ্বনবীর দরুদ পড়লেন না বিশ্বনবীর দরুদ আপনার বিরোধী নাকি रहे 
বাইরে থেকে পোড়ানা কিন্তু ভিতরের দিকে নতুনের পরে আরো নতুন আধুনিক বিজ্ঞান যেটা আবিষ্কার করতে পারে নাই কোরআনে রয়েছে নক্ষত্রের পর আরো নক্ষত্র কোরআন হলো বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিকশনারি সুমান আল্লাহ বলবেন না তাহলে কোরআন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কেমন আমরা বললাম কোরআন হলো পুরাতন আর আল্লাহর নবী বলছেন কোরআন হলো নতুন ঠিক না ঠিক পিছন থেকে আপনি কি বলবেন এবার যদি আবার তিনি বলেন দায়িত্ব <laughs> মনে হয় খুব খারাপ লাগতেছে তাহলে কোরআনটা পুরাতন না নতুন এবার আরেকটা প্রশ্ন করি আপনারা কোরআন সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন বলেন তো কোরআনটা আল্লাহর কোরআনটা কে সৃষ্টি করেছেন কোরআনটা কে সৃষ্টি করেছেন একটু জোরে আওয়াজ দেন কোরআনটা কে সৃষ্টি করেছেন আরো জোরে আওয়াজ দেন কোরআনটা কে সৃষ্টি করেছেন আরো জোরে আওয়াজ দেন কোরআনটা কে সৃষ্টি করেছেন যদি আপনি জেনে বুঝে বলে থাকেন তাহলে কিন্তু ভাই পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু যেমন বের হয় আপনার সামনের পেছনের যত জায়গা আছে সব জায়গা দিয়ে ফুটফুস করে ইমানটাও বের হয়ে গেছে হজুর বলেন কি কোরআনটা আল্লাহর কোনো সৃষ্টি না যে ব্যক্তি বলবে কোরআনটা আল্লাহর সৃষ্টি সে হলো ফেরকায় জাহমিয়া হুজুর তাহলে কোরআন কে সৃষ্টি করেছেন কোরআনটা হলো আল্লাহর কালাম কোরআনটা হলো আল্লাহর সিফাত কোরআনটা কখনো ধ্বংস হবে না এই জন্য খালকে কোরআন কোরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি বলা কখনো জায়েজ নেই হুজুর কেন আকাশটা কে সৃষ্টি করেছেন সুরা ইনফি তারের এক নাম্বার আয়াতটা পড়েন আল্লাহ আলমিন বলেন কামতের দিন मानुष आल्ला मानुषर मृत्यु आल्ला मृत्यु आना जुड़े बोलें उल्लेख कर लेखक जेले खबरदार खबरदार 
মাত্র পাঁচ কাতায় দেন ইমাম শাফিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি নাকি ইমাম শাফির পাঁচ কাতায় উত্তর দিলেন যে হ্যাঁ বাইবেল তাওরা ইন্দিল যেমন কোরআন তেমন ইমাম শাফি ডাইরেক্ট উত্তর দিতে পারেন নাই কারণ সবার ইমাম এক লেভেলের না কারণ ইমানের কমতি বেশি আছে না নাই এবার মারোয়ারি যে বললে হুজুর আপনি কিন্তু খবরদার এই কথা বইলেন না কারণ খলিফা মুহতাসিম বিল্লাহ আপনার উপর অত্যাচার নির্মম ইস্তিমরুলান চালাতে পারে ইমাম হাম্বল মারোয়ারি কে বললেন ও মারোয়ারি যে দেখো বাইরে কতজন লোক আছে দেখলেন লক্ষ লক্ষ লোক ইমাম হাম্বলের ফতোয়া দিয়ে অপেক্ষা করছে ইমাম হাম্বল বললেন মারোয়ারি আজকে যদি সত্য প্রকাশ না করি তাহলে লোকেরা পতবত হয়ে যাবে তোমার জন্য তুমি ছোট আলেম ছোট মানুষ তোমার আকীদা চুরি করা তোমার জন্য মানানসই কিন্তু আমি দশ লক্ষ হাবিসের হাফেজ হয়ে লক্ষ লক্ষ সনদ মুখস্ত করে কি করে আমার আকিদাকে আমি বিক্রি করে দিতে পারি ইমাম হাম্বল এবার পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে দাঁড়ালেন আমার ভাই সব যখন ইমাম হাম্বল বললেন কুল্লু কারণ সাহাবিরা তোমাদের জন্য কোনো কিছুকে বাদ রেখে যায় নাই অল্লাহকে আল্লাহর কসম করে বলি অল্লাহকে আল্লাহর কসম করে বলি এই কোরআনটা হলো আল্লাহ मृत्यु कुरान के गोपन ठीक है तुम्हारा कुरान आयात गुला के गुपन करो ना